அங்கே எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பாட்டு வந்து சரியான படங்கள் எனக்கு கரெக்டாக அமையலை ஆனால் இந்த பாட்டில் கண்டிப்பாக இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா அம்ரீஷ் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படிலாம் சாங் ஃபுல்லாக எல்லா சாங்குமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஒவ்வொரு சாங்கும் கேட்குற பாடத்து சாங் எப்படி இருக்குமோ இதுக்கு எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ண போகணும்னு ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு கண்டிப்பாக எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த படத்தோட டைரக்டர் வந்து ராம்சிவா சார் கதையை எப்படி சொல்லியிருந்தாலும் அந்த விஷயம் நல்லா பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி கூட வந்து கூகுளில் நினச்சிருக்காப்புல அவருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் வந்து சங்கர் மூவிஸ் ஜோசப் பேபி என்ன அவருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் படம் ஃபுல்லாக முடித்து ஃபுல்லாகவே எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணார் அதே மாதிரி இதில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா அதிகபட்சம் டே நைட் தான் நிறையா போச்சு கூடிய இருந்த ஒர்க் பண்ண லைட் மேன் ஆகட்டும் ப்ரொடக்ஷனில் இருந்தவங்க எல்லாருக்கும் அதுலேயும் ஸ்பெஷலாக ஒரு நிறைய டீலாம் போட்டு கொடுப்பார் வெரைட்டிலெல்லாம் அவங்க எல்லாருக்குமே நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் எல்லாருக்கும் இந்த படம் பிடிக்கும் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் தி ஒண்டர்ஃபுல் ஒகேஷன் ஆக்சுவலி வித் தி அமேசிங் கேஸ்ட் அண்ட் கியூஸ் ஆஃப் தி என் காதலி சீன் போடுறா அண்ட் இது வந்து என் ஃபஸ்ட் மூவி தமிழில் அண்ட் ஐ எம் ஃப்ரம் பெங்களூர் எங்கள் மூவி பற்றி சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அண்ட் அமேசிங் காஸ்ட் அண்ட் கியூஸ் எங்கள் டேரக்டர் பற்றி சொல்லணும்னா இஸ் அண்ட் லவ்லி அண்ட் கைண்ட் ஹார்டட் டவுன் டு அர்த் அவங்க வந்து செட்டில் வந்து ரொம்ப காமாக டென்ஷன் டென்ஷனே இருக்காது ஆக்சுவல் வாட் எவர் எத்தனை ஐ மீன் டேக்ஸ் எடுத்தாலும் ஹில் பி டென்ஷன் தட்ஸ் வை ஹீஸ் டுடே இன் திஸ் ஸ்டேஜ் ஆக்சுவலி அண்ட் வெங்கட் சார் ஆக்சுவலி வி ஆர் லக்கி டு ஹேவ் இம் வெங்கட் சார் ஆக்சுவலி எங்கள் ஸ்க்ரீன்லலாம் நல்லா காட்டியிருக்காரு தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் டிஓபி அண்ட் டேரக்டர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ரொம்ப ஒர்க் ஹார்ட் பண்ணியிருக்காங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் அந்த ஒர்க் ஹார்ட் இல்லைனா இந்த மாதிரி அவுட் புட் எங்களுக்கு கிடச்சிருக்காது அண்ட் மியூசிக்ஸ் கேம் அவுட் வெல் தேங்க்யூ அம்ரீஸ் சார் அண்ட் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் ப்ரொடியூசர் லெட் ப்ரொடியூசர் சக்ஸட் ஆ சக்ஸஸ் ஆகட்டும் இந்த மூவியில் அண்ட் எல்லாருக்கும் ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் தலைப்பு எங்கேருந்து பிடிச்சாங்கன்னு தெரியல சொல்லுவோம் செம்ம சீன் போடுறாம் பாரு எப்படி நான் திமுறுன்னு ஒரு டைட்டில் பிடிச்சோம்னா அது மாதிரி செம்ம சீன் போடுறாம் பாருன்னு சொல்லுவான் சொல்லுவோம் அது வந்து ஆல்ரெடி எப்படி கேப்சர் பண்ணார்னு கேப்சர் பண்ணார்னா தெரியல அது ஆக்சுவலி என்னென்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா எப்போ பாஸ் தாலிகட்டின பொண்டாட்டி நம்ம முன்னாடி பயங்கரமாக சீன் போடுறான் அப்போ தாலிகட்டாக அந்த காதலி பயங்கரமாக சீன் போட்டுருப்பான்றது கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் ஒரு சுவரஸ்யம் இருக்குன்னு தெரியுது இந்த படத்தை வந்து தயாரித்து இன்றைக்கி ஆடியோ லான்ச் பண்ணி இது மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக ஆக்க போகிற இயக்குனருக்கும் மற்றும் தயாரிப்பாளருக்கும் மற்றும் இங்கே வந்து வாழ்த்த வந்திருக்கும் உண்மையாக வாழ்த்த வந்திருக்கும் அன்பு நெஞ்சங்களுக்கும் இங்கே இருக்க பெரியவர்களோட பிளஸ்ஸிங்கோட அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும்னு என்னோடய வாழ்த்துக்களை தெரிஞ்சுக்கிறேன் நன்றி நன்றி ஐ திங்க் த மோஸ்ட் ஹம்பிள் மோஸ்ட் கிரேட்டஸ்ட் ஹியூமன் பீங் இன் த வேர்ல்ட் ஐ ஹவ் சீன் டில் நவ் இஸ் ராம் சிவா சார் so thank you so much sir for such for being such a good human being even though i don't know tamil and so many uh, dialogues were there which i i was not able to understand the concept of that scene but he had lot of patience with me especially so thank you so much he never got irritated he never scolded me at all throughout he has believed in me that shalu you go ahead and do you can do it so i i would like to thank from the bottom of, of my heart and also he's he's not like he's very hard working and he is very strict when it comes to scene but that is only for the script not for the artist so this kind of director if any artist will get they can reach heights in their life i think so so such a such a good human being please would you have a round of applause for him once thank you now uh, the hero of today's uh, audio function amrish sir because without him it this day would not be possible so everybody has seen the music already we have heard the music once the music was not complete like it was a rough kind of music at that point of time only i was so fascinated with this music that wow what kind because i don't understand tamil i can only understand the beats and the uh, music so i was so fascinating that wow what kind of music is that and now when it is finished when i saw the final copy of that song those songs which we have already worked upon it's i would tell it's super it's super even though i don't understand i just want to get up and dance so i hope the same with the audience also when we come 
uh, when this music comes on the floor, I think that everybody sh would feel the same as I'm feeling right now. So I'm hoping, fingers crossed, for this kind of music to be a successful and a big hit. So thank you, Amrish sir, for giving us such a good music. Karan Gopi, so Namari, in the title, one it's very catchy. Rumba, rumba easy a poi yelanyer kala center diye, or the title producer kare. Adi ke one day nalla akko. In the parthala naan nu work pani kya? Adi kine trail nalla, in the Namari aana or varthe photo ana damage pani ke kuda des. Yaar, okay. அது அந்த அர்த்தத்தில் வரல உங்களுக்கு அந்த அர்த்தம் தெரிகிற மாதிரி போட்டார் அவர் கொஞ்சம் லேசாக இப்போ ரீசன்ட் படத்தில் என்னை எப்படியான வெண்ணிராட மூர்த்தியாக மாற்றுறதுக்கு எல்லா இயக்குனர்களும் ரொம்ப ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ராதாமோகன் பண்ணால் அடுத்தது வீடு போல இருக்கு எனிவே இட்ஸ் வெரி ஹாப்பி டு ஒர்க் வித் தேம் ராமாவோட ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த விழாவின் நாயகன் நம்ம கதாநாயகன் அவர் ரொம்ப பேக்ரவுண்டில் இருந்துட்டு ரொம்ப நடிப்பார் அதுவே பெரிய விஷயம் நல்ல பையன் ரொம்ப அருமையான இசை நாலேஜு வச்சுட்டு ரொம்ப பிரமாதமாக நல்ல படங்களுக்காக காத்துட்டே இருக்காரு ஒவ்வொரு படம் முத்து முத்தாக பண்ணிக்கிட்டு கொடுக்குறாரு அஞ்சு பாட்லையும் வெரைட்டி கொடுக்குற ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் கண்டிப்பாக மீண்டும் பெரிய வெற்றி அவருக்கு கிடைக்கும் ஒரு சிங்கர மேடையில் ஏற்றி பேச சொன்னது ஐ திங்க் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி இந்த விழாவின் கதாநாயகன் நம்ம அம்ரீஷ் அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் ஏதாவது ஒரு மேஜிக் பண்ணிகிட்டே இருப்பான் அந்த பையன் ஸோ ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்டில் அட்லீஸ்ட் ஒரு சாங்கில் ஒரு பயங்கரமான ஒரு மேஜிக் இருக்கும் ஹில் கிவ் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லா சாங்லேயும் வந்து எஃபர்ட் கொடுத்தாலும் ஏதாவது ஒரு சாங்கில் ஒரு பயங்கரமான மேஜிக் ஒன்று இருக்கும் இந்த படத்துலேயும் அது நான் அம்ரீஷ் கூட ரெண்டாவது படம் ஒர்க் பண்ணுறேன் இதுக்கு முன்னால் பாஸ்கர் ஒரு ராஸ்கல் ஒர்க் பண்ணேன் என்னோட ரொம்ப நாள் பெண்டிங் லைஃப் டைம் கனவு அரவிந்த் சுவாமி சாருக்கு தான் பாடணும் அப்படின்ட்டு அது இவர் மூலமாக நான் நிறைவேறுச்சு இன்னும் ரெண்டே ரெண்டு ஹீரோவுக்கு நான் பாடலை ஒன்று சூப்பர் ஸ்டார் இன்னொன்று மகேஷ் இப்போ இவருக்கும் பாடியாச்சு ஸோ தலைவர் மட்டும் பாடிடணும் அது ஒன்று தான் ஸோ வாழ்த்துக்கள் அண்ட் மேடையில் உட்காந்துருக்கிற அனைவருக்கும் என்னுடைய மரியாதைகள் ஆல் தி ஆக்டர்ஸ் ஆக்ட்ரஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் போஸ்ட் ப்ரீ எல்லாருக்குமே வந்து ஆல் தி பெஸ்ட் காட் பிளஸ் தேங்க்யூ எல்லாருமே இந்த படத்தோட டைட்டில் பற்றி ஃபுல்லாக சொல்லிட்டாங்க அது திருப்பி சொல்ல வேண்டியதில்லை அவ்வளோ ஒரு செம்ம அட்ராக்டிவான ஒரு டைட்டில் யூத் எல்லாம் உள்ளே கூப்பிட்ற ஒரு டைட்டில் அந்த டைட்டிலுக்கு ஏற்ற மாதிரி சாங்ஸ் வந்து பார்த்தா சூப்பராக இருந்துச்சு அம்ரீஷ் சொல்ல வேண்டியதில்லை ஒரு எங்கள் படத்தில் சின்ன மச்சான்ற ஒரு பாட்டு இன்றைக்கி அறுபத்தஞ்சு மில்லியன் கொண்டு வந்திருக்காரு அப்படி ஒரு அவருடைய பெரிய ப்ளஸ் என்னென்னா அந்த ஸ்டோக் அந்த குத் இது வந்து அந்த பீட் சூப்பராக இருக்கும் அம்ரீஷ்க்கு நெக்ஸ்ட் இயர் ஒரு பெரிய ரெட் கார்பெட் இருக்குது அதோட ஃபாலோவப்பாக இந்த படம் அமையிறதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து அவருக்கு ஒரு சீன்லாம் படம் வேணா உண்மையில் நல்லா இருக்குது சூப்பராக இருக்குது வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தோட டேரக்டர் இருபத்தி மூணு நாளில் ஒரு படம் முடிக்கிறதுன்றது இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி ஜோக் அவர் வந்து அதுக்கு எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருப்பார் எவ்வளோ பேப்பர் ஒர்க் பண்ணியிருப்பார் எவ்வளோ பக்காவாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ டேஸில் ஒரு படத்தை முடிக்க முடியும் அந்தளவுக்கு பக்காவாக முடிச்சிருக்கிறதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் என் காதலி சீன் போடுற படத்தில் வந்து ஒரு முக்கியமான கேரக்டரில் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் டைமாக ஒரு போலீஸ் கேரக்டரில் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த படத்துடைய டேரக்டர் ராம் சிவா வந்துட்டு இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி இந்த மாதிரியே தெரிவிச்சுக்கிறேன் ராம் சிவா டேரக்டருக்கு அப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து ரெண்டு ப்ளஸ் இருக்குது பெரிய ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னா மியூசிக் அது வந்து அம்னிஷ் சார் பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் பாட்டு கேட்டிருப்பீங்க எல்லா பாட்டுமே சூப்பராக இருக்குது அதில் ரெண்டு பாட்டு வந்து டான்ஸ் ஆடுற லெவலுக்கு இருக்குது பயங்கரமாக இருக்குது அம்னிஷ் சார் தேங்க்ஸ் சார் அதுக்கு ப்ளஸ் இந்த படத்தில் இன்னொரு பெரிய பலம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சினிமாட்டோகிராஃபி வெங்கட் சார் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் மொத்தத்தில் இந்த படம் வந்து நல்லா வரணும் அதுக்கு வந்து உங்களுடைய சப்போர்ட் தேவைப்படுது தேங்க்யூ இருபத்தி மூணு நாளில் இந்த படத்தை முடித்தேன் ஆடுகள நரேன் சார் மனோபால சார் மியூசிக் டேட்டர் அமிரேஷ் சார் அமிரேஷ் சார்லாம் பயங்கர பிஸியாக இருந்தார் அவருக்கு ஒரு சாங்ஸ் வாங்கணுன்னா 
நைட்டு ஒரு மணி ரெண்டு மணிக்கு என்னை கூப்பிட்டு எனக்கு பண்ணி கொடுத்தாரு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அமிரேஷ் சார் நான் அமிரேஷ் சார் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா நான் ஷூட்டிங் நடக்கிறப்ப நைட் கூப்பிடுவேன் அடுத்த நாள் எனக்கு ட்ராக் அனுப்பிச்சிடுவார் பிடிக்கலன்னா அடுத்த நாள் எனக்கு அனுப்பிச்சுட்டுவார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் உண்மையுமே நான் வந்து இது எனக்கு மனசுக்குள்ள எதுவும் எனக்கு வச்சுக்க தெரியாது அதே மாதிரி ஆடுகள நரேன் சார் மனோபால சார் மனோபால சார்லாம் ஹைதராபாத் ஷூட் போகணும் நான் கூப்பிட்டோன்னு உடனே வந்து பண்ணி கொடுத்தாங்க அவர் ஆடுகள நரேன் சார் என் கூட ஒர்க் பண்ண அத்தனை டெக்னீஷியனும் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க கேமராமேன் சார் நான் ரொம்ப அவருக்கு கடமைப்பட்டவனும் என்னுடைய முதல் படம் டீக்கிற பெஞ்சினே அவர் தான் கேமராமேன் சார் இந்த படத்துலேயும் தான் இந்த படத்தில் அவர் பற்றி சொல்லணுன்னா நைட்டு நான் கூட ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் தூங்கியிருப்பேன் சரிமா கேமராமேன் தூங்கவே இல்லை அவர் இந்த என் காதலி சீன் போடுறான்ற அந்த டைட்டில் அனைமே அமரேஷ் தான் சொல்லியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப சீன் போடுறது கிட்ட அமரேஷ் தான் உழைப்பாளிதான் <laughs> 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 அதனால் நைஸ் ஒன்று நல்லா நல்ல சாங்ஸ் எனக்கு ஆல்ரெடி அவனோட தேட்டரில் போய் சாங்ஸ் எல்லாம் கேட்டேன் ரொம்ப பிரமாமாக பண்ணியிருக்காங்க ஒன்றெல்லாம் வந்திருக்கு இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிற எல்லா ஆல் நியூ ஃபேஸஸ் ஆர்டிஸ்ட் டேரக்டர் ராம் கேமராமேன் வெங்கடேஷ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பிரிய என்னோட ஸ்டண்டு மாதிரி இவங்க எல்லாருமே நல்ல டீம் நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தோட லைனும் சொன்னாங்க இதை நல்லபடியாக வந்து நல்லா ப்ரொமோட் பண்ணி ஒரு நல்ல டேட்டில் கரெக்டான டேட் பார்த்து பொறுமையாக ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் இந்த படம் வந்து நிச்சயமாக நல்லபடியாக போய் எல்லாத்துக்கும் நல்லா நினைக்கிறேன் ஏன் காதலி சீனா போடுறா ஏன் அப்படின்னு கேட்டேன் அப்போ அவர் இந்த ஆடியோ லான்ச் விஷயத்த சொன்னார் நான் இந்த மாதிரி போன படம் பண்ணேன் அதில் ஒரு ப்ரொடியூசர் என்னை பார்த்துட்டு ஆன் த ஸ்பாட் ஐம்பதாயிரம் ரூபா கையில் கொடுத்து நீங்கள் ஒரு படம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு திருப்பி ஒரு லைஃப் கொடுத்துருக்கார் சார் நான் எப்படியாவது ஜெயிக்கணும் ஜெயிக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் வச்சு படம் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னு அவர் யாரையும் அந்த நபர் அதை பார்க்கணுன்னு தான் இவர் கூட ட்ராவல் பண்ண இன்னைக்கு ஆடியோ லான்ச் வரைக்கும் வந்திருக்கேன் ஜெயிக்கிற குதிரை மேலே பணம் கட்டி போகிறது பார்த்துருப்பீங்க ஜெயிக்கக்கூடிய குதிரையை தேர்ந்தெடுத்து இது ஜெயிக்க வைக்கிறதுக்காக ஒரு ப்ரொடியூசர் பாடுபட்டிருக்காருன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹேட்ஸ் ஆஃப் டி யூ சார் ராம்சிவா வந்து ஒரு இவர் ரொம்ப எமோஷ்னலாக பேசினார் பட் ரொம்ப ஹியூமரஸான பர்சன் பாக்யராஜ் சார் கரெக்டாக ஒரு விஷயத்த சொன்னார் ஃபஸ்ட்டு டே பார்க்கும் போதே இப்படி பார்த்தார் இன்விடேஷனை ஏன் காதலி சீனை போடுறேன் ம் ரைட் அப்புடின்னு ஃபஸ்ட்டு டேரக்டரு அப்புறம் எல்லாரையும் பார்த்தார் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் நிறைய பேர் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஏன்னா என்ன படம் இங்கே பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நான் ஒரு நாலஞ்சு படம் பண்ணும் போது ஏன் காதலி சீனை போடுறா அப்படின்னு சொல்லும் போது இருக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு அப்படின்னாங்க இப்போ அதான அட்ராக்ஷனு நல்லா இருக்குது நல்லா தமிழ் பேசிட்டா யார் பார்க்குறா கொஞ்சம் ஏதாவது தடுமாற்றம் இருந்து அது மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் தானே அதில் ஏதோ ஒரு வித்தியாசம் இருக்குடா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க ஸோ இப்போ கூட சில விஷயங்கள் நான் பேசினா வந்து வேறு மாதிரி போகுதுனால நிறைய நான் என்ன நான் மாற்றிக்கிட்டேன் அதுக்கு மெயின் காரணம் இங்கே இருக்கிற என் குருநாதர் டி சிவா சார் அவர்கள் அவர் சொல்லியிருக்காரு அமைதியாக பேசு நிறைய வேலை செய் நிறைய பேசிட்டு என்ன ஒர்க் இருக்கு அப்படின்றது வந்து உனக்கே தெரியும் அப்படின்னாரு அந்த விஷயத்த சார் கிட்ட நான் நிறைய கத்துக்கிட்டேன் அப்புறம் இவ்வளோ பெரிய ஒரு சக்ஸஸ் ஃபுல் மியூசிக் டைரக்டர் அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்கன்னா ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு சக்தி சிதம்பரம் சார் அவர் வந்து இந்த படத்தை சாலி சாப்ளின் டூன்ற ஒரு படத்துக்கு நீ மியூசிக் டேரக்டர் இல்லைன்னா நான் இந்த இடத்துல இல்லை அது மாதிரி இதே நிலமை கண்டிப்பாக அங்காடி திரு மகேஷ் அவர்களுக்கு ஒரு நாள் வரும் அது இந்த படமாக அமையும்னு சொல்லி எல்லா வல்ல இறைவனும் நான் இந்த நேரத்தில் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் அங்காடி தெருன்னு ஒரு படம் பண்ணிட்டு அஞ்சலி கூட அந்த ஒரு பாட்டை பார்த்துட்டு அடிக்கடி அடிக்கடி டிவியில் தூங்கினா அந்த பாட்டு எந்திரிச்சா அந்த பாட்டு வேணாடா போடாதீங்கடா சொன்னாலும் அந்த பாட்டியே தான் போட்டுட்டு இருப்பான் ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு 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 இயல்பு இருந்துச்சு அந்த படத்துல அதுக்கப்புறம் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சில சூழ்நிலைகள் அது வந்து கண்டிப்பாக மாறும் ஏன் காதலி சீன் போடுற அப்படின்னு சொல்லி சீன் போடுறது என்ன சீன் ஃபர்ஸ்ட் வச்சிருக்கீங்க அதாவது இல்ல என்னை பொறுத்த வரைக்கும் காதலி சீன் போடுற அப்படின்னு சொன்னோம்னா எந்த காதலியுமே சீன் போடுறதுனுடைய ஃபர்ஸ்ட் சிக்னல் நான் சொல்கிறேன் இதாக தான் இருக்கும் 
ஏன்னா எத்தனை பொண்ணுகளை நான் பார்த்தாச்சு பார்க்கும்போதும் நம்ம கவனிக்கிறோமா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும்போது அப்படியே வருவாங்க நம்மளை பார்க்கும்போது இப்படின்ட்டு போவாங்க நம்ம என்னமோ அதை தான் பார்த்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அப்புறம் அப்படின்ட்டு நம்ம எப்படி இருமணமோ அது மாதிரி அவங்க ஒரு இருமல் கொடுப்பாங்க இப்படி சீன் போடுறதுல எத்தனை வித்தியாசமான இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் கரைச்சி குடிச்சிருக்கணும் நீங்கள் அதனால தான் வந்து இது அதே மாதிரி நாடகத்துக்கு ஆர்டிஸ்ட் நடிகை புக் பண்ணுறதுக்காக போகிறோம் போகும்போது தப்பாக சொல்ல அவங்களுடைய ரியல் சூழ்நிலை என்னென்னா அந்த வீட்டை கிராஸ் பண்ணி போகும்போது யாரோ ஏதோ கழுவிட்டு இருந்தாங்க அது தட்டியாக மாதிரி இருந்தது யாரோ ஒருத்தர் ரொம்ப கொஞ்சம் அழுக்கு துணி அழுக்கு இதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இங்கேருந்து கிராஸ் பண்ணி போனோம் போய் எது அந்த ஆர்டிஸ்ட்டு நடிகை தர வீடு எதுன்னா இது இதுதாங்க அந்த வீடு தான் அப்படின்னாங்க அப்புறம் உள்ளே போய் உட்காந்தோம் அதுக்குள்ளே அவங்க அம்மா போய் சொல்லி தர வந்திருக்காங்க யாரும் நாடகத்துக்கு புக் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த பொண்ணு தான் எனக்கு தெரியாது எங்களுக்கு அப்புறம் அவசரமாக போய் ஒரு பளபளப்பளன்னு ஒரு ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு அப்படியே பேக்கியாலேருந்து வந்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னு இதுதான் வாசல் தேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தது பாத்திரம் தேய்ச்சு அதுக்குள்ள என்னடா நட உடனே எல்லாம் மாறி போச்சு அப்படின்னு அப்புறம் உடனே கேட்போம் இல்லைங்க நாளத்துல புக் பண்ண அம்மா அந்த டைரி கொடு அப்படின்னு அப்புறம் உடனே டைரி போடுறேன் வீட்டில் சும்மா தான் உட்காந்து இருந்தது இந்த சீன் போடுறதுங்கிறது இதுதான் இதை விட ஆம்பளைக்கு சீன் போடுறதுன்னு இருக்கு ஆனால் பொம்பளையில் மட்டும் நம்ம சொல்லக்கூடாது நாங்கள் நாடகம் போடும்போது எங்கள் ஊரில் பெரிய மனுஷங்க எல்லாம் இருப்பாங்க அவர் நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஐம்பது வயசுல எல்லாம் அவங்கெல்லாம் வந்து என்னடா பண்ணிங்க இல்லை நாடகம் அறிவில் ஏன்னா வேறு புழப்பில்லையே அவங்களுக்கு போய் ஒழுங்காக வேலை வெட்டி பார்ப்பேன் நாடகம் போடுறாங்க நாடகம் அப்புறம் அப்படியே தலையை குத்திக்கும் அப்புறம் ரிகல்ஷன் நடந்துருக்கும் திடீர்னு அவங்க வருவாங்க அது அந்த நாடகம் நடி வந்து ரெண்டு இது தான் கொடுப்பாங்க ஒரே ஒரு தடவை ஒரு ரிகல்ஷனுக்கு வருவோம் அப்புறம் டைரெக்டாக ஸ்டேஜ் தான் அப்படிமோ நாங்கள் ரொம்ப ரிக்வஸ்ட் பண்ணி அந்த ஆர்டிஸ்ட்டு எல்லாம் புதுசுங்க அதனால் ரெண்டு ரிகல்சர் கொடுத்துட்டு அப்புறம் ஸ்டேஜ் வச்சுக்கலாம் அப்படிமா அப்போ கூப்பிட்டு வந்துருப்போம் இந்த நாடகம் போடுறவங்க திட்டினாங்க பார் இந்த பெரிய மனுஷங்க வருவோம் என்னென்னா ஒரே கூட்டமாக இருக்குதுன்னா இல்லை ரிகல் நாடகம் ரிகல்சர் பார்க்குறாங்க அது எப்பவும் பார்க்குறதா இதே நீ இன்றைக்கி கூட்டம் இல்லை இல்லை நடிகை வந்திருக்கா நடி ஓ நடிகையோடையா அப்படின்னு ஒன்றே அவர் அப்படியே சட்டையை பார்ப்பார் டக்குன்னு வீட்டுக்கு போய் வேறு ஒரு புது துணி போட்டு வந்துடுவார் நாடகத்துக்கே வேண்டான்னு சொன்னாலும் நல்ல உள்ளே வருவார் நாங்கள் பெரிய மனசு வேண்டாம் வாங்கண்ணே அப்படின்னு என்னப்பா நாடகம் போடுறீங்களா அப்படின்ட்டு உட்காருவார் பார்த்தா நூறுரூவா நோட்டு இங்கே முன்னால் பாக்கிட்ல அப்புறம் அப்படின்னா அவருக்கு அப்புறம் நடி அவங்க அம்மா தான் அவருடைய கான்சன்ட்ரேஷன் ஏப்பா யாரும் டீ ஒன்றும் சாப்பிடலையா ஏம்மா என்ன சாப்பிட்றீங்க நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆர்டிஸ்ட் அவங்க அம்மா கிட்ட அவர் அங்கிருந்து அவர் சீன் போட ஆரம்பிப்பார் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ரிகல்சர் முடிய ஏப்பா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் பாருங்களேன் நல்லா ரிகல்சர் பாருங்களேன் அப்படின்பாரு ஸோ இந்த இந்த சீன் போடுறா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோடனே சீன் போடுறதுன்னு நினச்சா இன்றைக்கும் எனக்கு வந்து எப்படி எப்படிலாம் சீன் போடுறது அப்படிங்கிறது வந்து அதே ஒரு பெரிய படமாக எடுக்கலாம் அதனால் யூத்துக்கு தகுந்த ஒரு டைட்டில் வச்சுருக்கீங்க கண்டிப்பாக வந்து இதில் நீங்கள் எப்படி கதை பண்ணியிருந்தால் கூட இந்த மாதிரி சீன்கள் வந்து இருக்கிறது வந்து நிச்சயமாக காப்பாற்றி கொடுக்கும்